Hello, my, my name is Jonathan. I, um, I made the film Zog. It's the one with the fish in the trees. Uh, yeah, what else to say? I'm from, I'm from Germany and uh, yeah, really enjoyed to be here in Piacenza now. Actually, we're not in Piacenza, but yeah. Hello, everyone. Today we're here with Jonathan Zweig, director of Shog, a German animation film talking about fish that are stuck on trees. Hi there, Jonathan. Thank you for coming here all the way from Germany to Concordia. And I would like to ask you a, bit of, uh, a couple of questions on your film. First of all, your film tends to be associated and interpreted as an allegorical tale about the migrant crisis. However, I know that your initial idea and inspiration came from Loud Neighbors. So would you like to tell us a couple of things about your experience about dealing with strangers and those themes? Allora, siamo qui con Yorgos e Jonathan e, um, per parlare del suo film che è stato proiettato ieri, SOG, e lui chiede, dato che il, il tuo film inizialmente non doveva essere riguardo alla crisi dell'immigrazione, ma eh, l'idea iniziale eh, ti è venuta eh, confrontandoti, avendo a che fare con i tuoi vicini di casa. Quindi, eh, come è iniziato tutto questo e come tu eh, ti trovi ad avere a che fare con comunque lo straniero di per sé che è proprio non lo straniero immigrato ma la persona che non conosci, la persona sconosciuta per te. Well, for this film it was, um, I was brainstorming with a friend um, at first and we, yeah, we were looking for pictures which would intrigue us in a way and we, um, yeah, we kind of ended up with this image with the fish in the trees and you know, which looked kind of absorbed, absorbed to us, really strange and yeah then we were thinking like backwards how how could they those fish uh, have gotten in these trees how, um, oh, and what, what could happen afterwards and um, yeah also I had yeah as you as you mentioned before I had a few scenes in mind of um, neighbors um, being in conflict with each other because of um, noise nightly disturbance and um, yeah those those were fighting and not communicating well um, yeah and I think in this film I yeah th this story somehow made it in, into this film and I was not um, at all thinking about Uh, refugees, but um, some people see in this film a lot. I mean, it's. I think it helps the film a lot to uh, that that people think that um, to get around in the world, and yeah, a lot of people and also festivals saw it like this. But um, yeah, it was not planned like this. Um, yeah. Uh, sì, allora, eh, loro sono stati molto intrigati da determinate immagini eh, che hanno visto, come quella di questi alberi e di questi pesci che stanno sopra gli alberi e una volta che hanno immaginato cosa poteva essere accaduto e cosa poteva accadere, hanno, hanno deciso di crearci intorno una storia. Eh, la sto eh, il discorso riguardante la crisi dell'immigrazione non è assolutamente pianificato all'inizio, è stata una cosa che molte persone hanno visto all'interno del nostro cortometraggio, ma che, eh, che probabilmente ci ha anche aiutato a girare i festival e, a, e che ha dato un contenuto che è stato condiviso da molti, ma non era pianificato all'inizio. E niente, è stato... È stato più che altro quello e il non comunicare magari con i nostri vicini di casa quando c'erano delle problematiche riguardanti magari i rumori notturni o schiamazzi così. Ci sono state diverse lotte, diverse discussioni che non riguardavano il, il confrontarsi, il dialogare, ma erano solo un voler avere la voce più alta dell'altro e, e quindi avere degli scontri. No, sure. um. I was thinking what would happen if we were in a situation like that, that something something strange happens, that something new appears to us which we don't know, like the, like those fish in the trees. And mm. yeah, I, I thought probably we, we would end up doing nothing, first of all, and just waiting, keep waiting until, some, until something happens. And yeah, unfortunately in this case it's that someone begins begins to throw stones 
oh. and to uh, to act violently and um, yeah, and then the others follow up and just do the same thing, and yeah, I wanted to to make a film about those dynamics in groups as well and between groups, um, yeah. Sì, eh, praticamente quello che lui voleva dire è che mh, in questi tipo, in queste determinate dinamiche eh, è, è successo che il, non, il confronto senza nessun tipo di ascolto, senza alcun tipo di dialogo è sfortunatamente sfociato in una situazione in cui le persone hanno iniziato a, a agire violentemente come a lanciare pietre, a lanciare sassi e eh, quello che loro volevano raccontare era per l'appunto come la dinamica di gruppo eh, coinvolga le persone che smettono di ragionare con la propria testa e iniziano a ragionare in modo completamente eh, in una dinamica di gruppo che non, non li vede più individualmente esposti, individualmente capaci di intendere o di pianificare una situazione e loro aspettare e vedere cosa succedeva poi si è trasformato nel la, uh, nel voler fare un film su questo tipo di dinamiche che, che gli sono accadute. You like to work with hybrid animation and uh, I would like to ask you about your creative process like could you guide us through your creative process from a technical viewpoint and also like tell us how long it usually takes for you to create a whole project. Allora Uh, a lui, a te, piace lavorare con uh, l'animazione la, ibrida e quello che volevamo sapere è uh, qual è il tuo processo creativo e quanto tempo ci metti a costruire e a creare un progetto di questo tipo. No, uh, it takes me quite a long time, usually. <laughs> I'm, not, I'm not very quick. <laughs> um, yeah, because I usually choose to too many and too complicated <laughs> techniques, yeah. But yeah, I really like to combine techniques. Um, like, I think first of all, stop motion is kind of my favorite technique because yeah, you have something in front of you. It's some, a haptic feeling. You can touch something and move it around and see it from different perspectives. It's in a way, it's much less complicated than, than other techniques like 3D or something which I used for this film for the first time. The, the black characters are made in 3D, so completely digital. And the fish were the, the stop motion characters. Um, yeah, so I, I was, I was uh, animating them frame by frame, moving them a little and make, taking a photo and moving them again. Um, yeah, and in front of a blue screen or a green screen usually, and so I could combine them with the video footage of the of the backgrounds sì. and with the uh, yeah, computer generated black characters maybe that's <laughs> enough of <laughs> Allora, eh, prima di tutto è un processo lungo perché queste cose non sono mai brevi, non sono mai diciamo, attuabili in breve tempo. Eh, gli piace sì combinare diversi tipi di animazione e la sua preferita è lo stop motion perché eh, sono cose che tu hai di fronte, che puoi toccare, che puoi spostare, che puoi vedere eh, in modo dinamico e attraverso diversi punti di vista senza avere uno schermo che fa da, da barriera, da filtro. Eh, però in questo caso ha usato per esempio per i pesci sugli alberi lo stop motion mentre per le creature nere ha usato l'animazione um, 3D che comunque è un'animazione è un tipo di animazione in cui lui diciamo che a lui piace a cui piace combinare insieme ad altri tipi di animazione con dietro uh, il blue screen o il green screen For the last question, uh, I'm pretty sure you must be awfully tired of having to ask the same old repetitive question, what's your future project? So, do you like to talk to us about like, your experience here in Concordia and like, what had an impact for you? Allora, dato come ultima domanda, dato che sicuramente sarai stanco di sentirti chiedere se hai dei progetti in cantiere, volevamo chiederti come è stata la tua esperienza qui da noi a Concordia in Italia e come ti sei trovato. Yeah, um, <laughs> I'm really, really happy to be here. It's, uh, uh, I can already say, so, I mean, I've been here when it arrived two days ago, so I can already say that it's, yeah, one of my favorites. Um, yeah, no, it's, um, I drink a lot of wine <laughs> and meet, uh, <laughs> and um, yeah, it's, no, 
you really create a, a very good atmosphere here and um, yeah to make people get in touch uh, with a lot of festivals also there are a lot of programmers here and yeah people who do festivals and this of course is also a very good thing for filmmakers to get in touch with those ones and um, yeah I definitely want to come back <laughs> <laughs> Allora, sì, ehm, è, sai, è molto contento di essere qui, ovviamente, e è arrivato due giorni fa e, vabbè, si sta bevendo un po' di vino, ma dato che parte della cultura italiana, diciamo che può essere vista anche come una cosa culturale. E sì, la cosa, la cosa bella che riesce a trovare in un posto come questo è la rete di collaborazioni che si crea tra filmmakers che magari in senza un tipo di evento come questo non si sarebbero mai incontrati e quindi creare anche magari eh, un, una base per future collaborazioni e cose di questo tipo. Bene. Jonathan, it's been a pleasure and a privilege to have you here. You're always welcome to come back. Thank you again. Thank you so much.